Todo autista Asperger tem que ir elevado? Eu tenho recebido essa pergunta de muitos amigos seguidores, alguns deles que são pais de autistas, que são considerados como Asperger e que querem saber como fazer para aproveitar essa possível capacidade intelectual dos seus filhos. Nós vamos iniciar então por alguns dos mais recentes trabalhos publicados nas revistas técnicas internacionais. Uma das linhas de pesquisa mais promissoras e mais eficazes, de acordo com a nossa observação dos autistas que foram matriculados em nosso colégio nos últimos 21 anos, é a que visa a redução dos sintomas pela eliminação das suas causas intermediárias. Essa linha de pesquisa tem encontrado ligações diretas entre os sintomas com, em primeiro lugar, a inflamação cerebral provocada pelo envio ao cérebro de proteínas pela corrente sanguínea devido à permeabilidade das paredes do intestino. E dois, pelo excesso de neurônios em algumas áreas cerebrais, amplificando exageradamente os sinais correspondentes àquele processador, seja visual, auditivo, olfativo, gustativo, tátil, ou até outros que a gente não conhece, que a ciência biológica não conhece. Essa linha mostra meios de reduzirmos todos os seus sintomas e assim o autista passa a ter condições de se desenvolver intelectualmente e alcançar a sua autonomia, da mesma forma que uma criança neurotípica. Outra linha, infelizmente uma das mais frequentes, ignora as evidências dessa inflamação e desse excesso de neurônios, mesmo com todas as comprovações publicadas, e acaba tratando o autista como se os seus sintomas não possam, não pudessem ser reduzidos e, portanto, que devem ser camuflados pelas atuais drogas psiquiátricas. Nessa linha estão cientistas famosos e até muito importantes, que nos seus trabalhos eles visam encontrar a cura definitiva da causa original do autismo, que segundo todos eles, e eu concordo também, parece estar nas dezenas de mutações nos seus genes. A maioria desses pesquisadores não tem interesse algum pela redução das causas intermediárias, já que quando eles encontrarem a cura da causa principal, não vai haver mais autismo. Então, não vai haver mais necessidade de nada disso. Um deles me confessou até que o perigo das terapias que reduzem os sintomas e acabam permitindo o desenvolvimento integral do autista é o abandono do interesse pela cura definitiva. Não acredito nisso. Qualquer pai de autista adora quando há uma redução acentuada do sintoma de seus filhos e ele pode ser autônomo e independente. Mas, obviamente, que a cura todos querem. Bom, mas mesmo os estudos dessa linha, que é exclusivamente genética e psiquiátrica, é, acabam por trazer conclusões que são importantes. Como, por exemplo, é uma que foi publicada no dia 20 de janeiro de 2020, pelo jornal da Academia Americana de Psiquiatria da Criança, da Criança e do Adolescente. No estudo deles, os pesquisadores procuram encontrar nos altos índices de, das patologias das crianças autistas uma relação ou com o sexo biológico ou com o volume da amígdala cerebral, ou com os dois. Bom, mesmo sabendo que esse alto índice de patologias pode estar sendo confundido com os mesmos sintomas, mas proveniente da inflamação cerebral, esse estudo tem muita validade para nós, para todos nós. Quando eles fazem a relação com o sexo biológico, que é a primeira relação encontrada, é, eles mostram que há mais meninos desenvolvendo essas patologias que meninas, é óbvio. Essa evidência nós até já mostramos no vídeo anterior, quando nós explicamos a razão de haver mais meninos que meninas autistas. Mas na relação, a segunda relação que eles encontraram foi a relação com a amígdala cerebral. Eles perceberam que nos autistas, aí tanto menino como menina, é, há uma, um maior volume na amígdala cerebral da, das crianças que estão com alguma patologia, dos autistas que têm alguma patologia. Bom... Tudo bem, depois nós vamos analisar isso. Um outro caso, um outro estudo, que não é o deles, mas que é muito frequente também, mostra que os autistas têm uma ausência da fagocitose que ocorre com as crianças normais entre os 2 e os 12 anos. 
que é o que? A redução dos neurônios que não são mais tão necessários à, forma, à formação das redes neurais. Então, esses estudos mostram essa ausência dessa fagocitose em ambos os sexos durante o desenvolvimento neurofisiológico é, do autista. Isso deixa ele com o número de ligações entre neurônios, que são as sinapses, muito mais elevado do que a criança neurotípica. Então, os autistas têm muito mais neurônio que qualquer criança neurotípica. Vamos agora à observação prática que nós fazemos dos nossos autistas ao longo desses, ao longo desses últimos 21 anos, levando em consideração todos esses estudos. Lógico, o um número muito maior de neurônios que no início desses 21 anos de observação, nós nem sabemos disso, tá? do cérebro do autista, atrapalha o desenvolvimento de algumas áreas cerebrais. É muito neurônio para fazer o mesmo trabalho. A amplificação, aí o que acontece? A amplificação dos sinais elétricos e químicos, que são as sinapses, faz com que ele, o autista, esteja constantemente com excesso de pensamento, excesso de imagens visuais, auditivas, olfativas, gustativas, a depender de onde estão essas inúmeras ligações neurais a mais. Não está espalhado pelo cérebro todo, às vezes está em uma área só, duas áreas ou três dessas. Tá? Agora, naquele, naquela pesquisa é, que foi feita, o volume da amígdala cerebral encontrado foi maior. Ela pode, então, já que o volume dela foi, foi maior, pode estar com mais capacidade de detecção de perigos, já que esse é o papel dela, já que o número de neurônios que tem nela amplifica bastante o seu trabalho de detecção. Então, se está maior, deve ter mais neurônio, como em várias áreas do cérebro autista. Aí o trabalho de detecção fica muito mais amplificado. O que, que significa uma detecção mais amplificada? vai acabar prejudicando o autista, porque vai se dispar... o que, que ela faz, a amígdala cerebral? Dispara o sistema nervoso simpático. Então, isso pode significar que ela vai disparar esse sistema nervoso simpático com mais frequência, mesmo que não haja uma real necessidade. Isso vai trazer muito mais ansiedade, muito mais tensão emocional para o autista. Isso explicaria, no nosso estudo, a facilidade de irritação, inquietação, impulsividade, agressividade e, óbvio, a redução acentuada do seu sistema imunológico, ficando o autista mais vulnerável a patologias, patologia de oportunidade ou mesmo um monte de problemas psicossomáticos. Mas esse maior volume também pode ser resultado de inflamação cerebral, Embora a gente não saiba, né? a gente só tem comprovação evidente, por enquanto, da inflamação cerebral direta dos astrócitos nos interneurônios, mas ainda não temos conhecimento se alguma pesquisa encontrou essas inflamações nas redes neurais das amígdalas. Então, o que nós concluímos é que se nós conseguirmos reduzir a inflamação cerebral do autista, nós vamos ficar apenas com excesso de neurônios. E, obviamente, as suas correspondentes amplificações de sinais, mas sem irritação, sem agressividade e sem comportamentos estereotipados. A partir daí, vai ficar muito mais fácil direcionar esse acúmulo de pensamentos para as habilidades correspondentes à sua área cerebral mais amplificada. O que pode trazer como resultado um desenvolvimento muito mais eficaz até do que o de qualquer criança neurotípica, que é o que nós temos visto. Quando nós vamos medir a inteligência desse autista, ele vai ter um elevadíssimo consciente intelectual, mas que não necessariamente é o lógico matemático que é aquele medido pelo QI tradicional, mas sim o consciente intelectual que corresponde à área de maior concentração das redes neurais dele, essas redes neurais a mais. Exatamente por isso que nós temos hoje autistas que, mesmo sem terem sido ensinados, falam diversos idiomas, outros que fazem qualquer conta de cabeça, outros que têm uma super memória e assim por diante. Mas é sempre bom lembrar que se esses autistas estiverem sendo tratados exclusivamente com medicamentos, Toda essa potencialidade estará destruída e nada disso vai acontecer. Bom, espero ter respondido é, as perguntas sobre esse assunto tá? que chegaram. Mas se houver alguma dúvida a mais, entre em contato por algum dos nossos canais, seja o e-mail, 
é, WhatsApp ou por aqui mesmo pelos comentários no YouTube, tá? Eu sempre respondo. Posso demorar um pouquinho, mas respondo, tá? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Vamos todos juntos fazer de tudo para salvar os nossos amigos autistas da exclusão social. Um forte abraço para todos vocês.